শুভেচ্ছা বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন আবারও দীর্ঘ বিরতির পর আপনাদেরকে ভূতের গল্প শোনাতে হাজির হলাম আমার দ্য স্টোরি টেলার ব্লগে হোপফুলি আপনারা সবাই ভালো আছেন দোয়া করি সবাই ভালো থাকুন অস্থিরতার এই সময়ে চলুন আমরা একটু স্থিরতা খোঁজার চেষ্টা করি আজকে যে গল্পটি আপনাদের পড়ে শোনাব চমৎকার একটি গল্প ভজু ভাদুরির গল্প বিমল কর লিখেছিলেন এই গল্পটি আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের চলুন তাহলে শুরু করা যাক এখন আমাদের এখানে ম্যালেরিয়ার মরশুম চলছে হাই টাইপ ম্যালেরিয়া মানে জ্বর চড়ল তো একশো চার পাঁচ কাপুনে দিয়ে শুরু হলো তিন প্রস্ত কাঁথা কম্বল চাপাতে হয় ম্যালেরিয়ার সঙ্গে আবার হংকং ফ্লু নামে মিলেমিশে একাকার এক অবস্থা ডাক্তারবাবুরা বললেন ডেঙ্গু তা এই ম্যালেরিয়াকে মেলা ডেঙ্গু বলা যাবে দিন দশেক আগে একদিন বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম সকালের দিকে বিকেলে গলা খুসখুস চোখ ছলছল সন্ধে বেলায় মাথা ভারী রাত্রে একশো তিন এক লাফে তারপর বেহুশ সাতটা দিন মেলা ডেঙ্গু আমায় ভাজা ভাজা করে ছাড়ল একবার এপিট একবার ওপিট আমার বৌদি তাতেই আনন্দ বলতো নাও এবার বোঝ আমার বেলায় তো হেসে মরতে এবার বাবুর দশাটি কেমন হলো ভাজা চিংড়ি রোগা শোকা মানুষ আমি সাত দিনের বেদম জ্বরের জ্বালায় ভাজা চিংড়ি হব এ আর এমন নতুন কি জ্বর ছাড়লো আট দিনের মাথায় জ্বর ছাড়লেও আমি আর আমাতে থাকলাম না মাথাটা নিজের বলে মনে হচ্ছিল না আদপেই ওটা মাথা না মস্তক বুঝতে পারছিলাম না গা হাত পা যেন আলগা হয়ে গেছে শরীর থেকে জীবে স্বাদ নেই নাকে গন্ধ পায় না হরেক রকম ঔষধ পেটে পড়ায় মাঝে মাঝে ঘুমও হয় না ঠিক মতন তবু সেদিন একটু সুস্থ বোধ করছিলাম সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি নামল শ্রাবণের বৃষ্টি সন্ধ্যা রাতেই যেন কত রাত বলে মনে হচ্ছিল নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা পত্রিকা পড়ার চেষ্টা করছিলাম হালকা পত্রিকা এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে হাজির এক হাতে ছাতা অন্য হাতে হালকা ওয়াটার প্রুফ ভদ্রলোকে আমি কোনোদিন দেখিনি আগে সরাসরি তিনি কেমন করে আমার শোবার ঘরে চলে এলেন তাও বুঝতে পারলাম না বোধ হয় বাচ্চুই তাকে নিয়ে এসেছে বাচ্চু ছেলেটা আমাদের বাড়িতে ফাই ফর মাস খাটার কাজ করে বৌদির খুব পেয়ারের ভদ্রলোক ছাতা আর ওয়াটার প্রুফ রাখতে রাখতে বলল নমস্কার শুনলাম জ্বর হয়েছিল ভালো আছেন ভদ্রলোককে আমি দেখলাম গোলগাল চেহারা মাথার দশ আনা চুল না থাকার মতোই বাকি ছোঁয়ানা সাদা কালো মেশানো চোখে গোল গোল কালো চশমা নাকের তলায় মোটা গোফ পরনে ধুতি পাঞ্জাবি আমার নাম ভজু ভাদুরি আপনি তো মনি ঘোষাল অবাক হয়ে বললাম মনি তো নয় ননি ননি ঘোষাল ননি দাঁড়ান দাঁড়ান বলে ভদ্রলোক পকেটে হাত ডুবিয়ে একটা নোট খাতা বের করলেন পাতা উল্টাতে লাগলেন পরপর তারপর বললেন তাই তো পেয়েছি ননি সরি সরি ননি তো আমি মিস্টেক করে ফেলেছি বাড়ির ঠিকানা ঠিক আছে তো দশের সাত বাই দুই গৌরব বেড়ে ঠিক তা ঠিক ফোন নম্বর হলো বলেই তিনি নোটবুক দেখে নম্বরটা বললেন ফোন নম্বর ঠিক আছে কিন্তু আপনি দাঁড়ান আগে বসি কি বৃষ্টি হচ্ছে মশাই যেখানে যাই বৃষ্টি একেবারে তারা করে বেড়াচ্ছে দুপুরে গিয়েছিলাম বাস বেড়ে সেখানে একেবারে ঝমঝম বৃষ্টি এলাম এখানে বাস বেড়ে থেকে গৌরী বেড়ে নো স্টপিং অফ রেইন ইয়ে বাড়িতে একটু বলে দিন চার একটা ওমলেট যদি হয় ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি হা অদ্ভুত মানুষ তো অপরিচিত লোকের বাড়িতে ঢুকে নিজেই চা ওমলেটের কথা বলছে বললাম বলতে হবে না এসেছেন যখন চা আসবে ওমলেট বলতে পারছি না তাহলে একটু হাঁক মেরে দিন বৃষ্টিতে নেতিয়ে গিয়েছি দেখি কিন্তু মশাই আপনি কে মানে আপনার পরিচয় আমি ভজু ভাদুরি আমার ভাগ্নে 
বিষ্ণু একটা পত্রিকা বার করে এখন দশ বছর চলছে দশম বর্ষ পূজোর পর একাদশ শুরু হবে কাগজটা খুব কাটতি মশাই নামটা নিশ্চয়ই জানেন আতঙ্ক মাসে মাসে বেরোয় এক একটা গল্প পড়বেন আর ইয়ে আপনার গায়ে লোম খাড়া হয়ে যাবে আপনি তো গ্রাহক আমাদের আতঙ্ক মনে পড়ল আমি ঠিক গ্রাহক নই গ্রাহক আমার বৌদি আমার নামে টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হয়েছে বৌদির প্রথম প্রেফারেন্স সিনেমার কাগজ দ্বিতীয় হল রোমাঞ্চ বৌদি খানিকটা টান আছে রহস্যের ব্যাপারে ভুটুত ভালোবাসে ভদ্র স্বরের মেয়ে ওদের তিন পুরুষের বাড়িতে নাকি গণ্ডা খানিক ভূত ছিল একটা ভূত গিয়েছে উত্তর পাড়ায় একটা এসেছে গৌরী বেড়েতে বললাম আমার বৌদি আপনাদের আতঙ্কর ভক্ত পাঠিকা আমি কাগজটা দেখেছি পাতা উল্টিয়েছি মাঝে মাঝে তা হোক অফিসিয়ালি আপনি গ্রাহক তা বলতে পারেন স্যার আমার ওমলেট না হেসে পারলাম না বিছানা থেকে উঠতেই হলো বাইরে গিয়ে বাচ্চুকে ডাকলাম ঘরে এসে দেখি ভজু ভাদুরি একটা আঁত পোড়া চুরুট ধরিয়ে টানছে বিশ্রী গন্ধ ছড়াচ্ছে ঘরময় ভজু বাবু তা আপনি আমার কাছে কেন চাঁদা বাকি পড়েছে না মশাই না চাঁদা একেবারে আপ টু ডেট তবে ভজু ভাদুরি মুচকি হাসলেন চুরুট টানলেন বার কয়েক বললেন তাহলে সত্যি কথাটা বলি ঘোষালবাবু আমার বাপ মা মরা ভাগ্নেটাকে আমরাই মানুষ করেছি মানুষ না করলে ছাগল হয়ে যেত তা বেটার শখ হল পত্রিকা করার আমার নানা রকম ব্যবসা একটা ছাপাখানাও আছে বউ বাজারে বেটাকে সেখানে বসিয়ে দিলাম ছাপাখানার কাজ দেখে আর ওই আতঙ্ক করে ও হলো সম্পাদক এডিটর আমি হলাম অ্যাডভাইজার বাহ বেশ তাই ইয়ে এবার আমাদের দশ বছরের পুজো সংখ্যা সংখ্যাটাকে আমরা ভৌতিক সংখ্যা করছি বাজারে পোস্টার ছাড়বো শিগগির ভূত সংখ্যা আতঙ্ক তিনশো পাতার কাগজ হবে বিগ সাইজ অজস্র ছবি একটা পাতা বাই কালারে ছাপা বাকি দুশো পাতা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তিনশো পাতার কাগজে মিনিমাম তিরিশ পঁয়ত্রিশটা লেখা লেখাগুলো সব কোয়ালিটি রাইটিং আর গল্প সেই রকম পুরনো কলকাতার ভূত থেকে একেবারে এখানকার ভূত সব পাবেন এরকম ভ্যারাইটি অফ ভূত আপনি আগে কখনো দেখেননি আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ ভজুর কথা শুনব না তাকে দেখব বললাম আপনি কি অ্যাডভান্স টাকা নিতে এসেছেন পুজো সংখ্যার বৌদিকে ডাকব না স্যার অ্যাডভান্স টাকা নিতে আসিনি বরং বলেন তো আমি আপনাকে দু একশো টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে যেতে পারি আমাকে অ্যাডভান্স অবাক হয়ে ভজুবাবুকে দেখতে লাগলাম আমাকে কেন ভজু বিনয় সহকারে হেসে বলল একটা লেখা স্যার কানে কি ভুল শুনলাম কি বলেন ভুজু কি বললেন আপনি বললাম একটা লেখা চাই স্যার আপনার লেখা ইয়ে আমার ওমলেট চা লেখা আমার লেখা হ্যাঁ স্যার আপনি মশাই পাগল নাকি আমি লিখব আমি কি লেখক নাকি না কোনোদিন লিখেছি কে আপনাকে এখানে পাঠালো ভজু বলল কেউ পাঠায়নি আমি নিজেই এসেছি তাহলে ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলি আমাদের যারা স্টক রাইটার তারা তো আছেনি ওদের মধ্যে কেউ কেউ ফাইভ স্টার রাইটার কেউ ফোর স্টার কেউ থ্রি স্টার তাদের কথা আলাদা আবার অর্ডিনারি রাইটারও আছেন আমাদের বন্ধু বরাবর লিখেন সাপোর্ট করেন এছাড়া প্রতি বছর আমরা গ্রাহকদের নাম থেকে লটারি করি তিনবার লটারি হয় তিনবার হিট পঁচিশ দশ ফাইনালে তিন তিনজনের নাম ফাইনালে লটারিতে ওঠার পর আমরা তাদের কাছে যাই কিংবা চিঠি লিখি অনুরোধ জানাই একটা গল্প লেখার জন্য এবার লটারিতে যে তিনজনের নাম উঠেছে তাদের মধ্যে আছেন বাস বেরের অমল চাটুর্য গৌর বেরের আপনি আর যাদবপুরের শেফালি দত্ত বাচ্চুটা চা আর ওমলেট নিয়ে এলো ভজু ভাদুরি ওমলেটের ডিশটা উঠিয়ে নিলেন গোলমরিচ দিয়েছ বাহ কাঁচা লঙ্কা বাহ এ তো একেবারে ডবল ডিমের ওমলেট সত্যি ঘোষা এনা হলে আপনি ঘোষাল ভাদুরি ঘোষাল লাহিরি এসব হলো জাঁত ভাই বাচ্চু আমার জন্য চা এনেছিল ভজু ভাদুরি লোকটাকে আমার তেমন পছন্দ হচ্ছিল না মজার লোক এমন লোক হাজারে একটা চোখে পড়ে কিনা সন্দেহ রীতিমতন কৌতুক অনুভব করছিলাম চা খেতে খেতে বললাম তাহলে ভাদুরি মশাই 
আপনি বলছেন লটারিতে আমার নাম উঠেছে বলে আমার গল্প লিখতে হবে হ্যাঁ স্যার গত পাঁচ বছর আমরা এই সিস্টেম ফলো করছি এতে একটা পাঠক লেখক সম্পর্ক হয় ডিমটা ফাইন পোলট্রি না চাষি পোলট্রি হবে হয়তো কোন পোলট্রি অমল বাজার আমার এক সালা অমল বাজারে পোলট্রি খুলেছে দারুণ জলে এটা বোধ হয় ইমাম বাজারের পোলট্রি আমি ঠাট্টা করে বললাম ভোজুবাবু মনের সুখে অমলেট খেতে খেতে বললেন তাহলে লেখাটা লেখা আমার বৌদি লিখলে হবে না তিনি তো আসল গ্রাহক না স্যার নাম উঠছে আপনার লিখবেন আপনার বৌদি তা হয় না আমরা ছোট হলো একটা কোট ফলো করি কিন্তু আমি তো লেখক নই তাতে কি তাতে কি মানে মশাই আমি লেখার ল জানি না গরিব মাস্টার কলেজে কেমিস্ট্রি পড়াই লেকচারার গল্প লেখার আমি কি জানি জানতে হবে না আপনি লিখুন ইউ রাইট বাহ লিখুন লিখবেন বই কি আপনার নাম উঠেছে ধ্যাত মশাই লটারিতে নাম উঠলেই কেউ লেখক হয় লটারি রাইটার হয় হয় ভোজু মাথা নেড়ে নেড়ে বলল ওমলেট শেষ এবার চায়ের কাপ উঠিয়ে নিলেন লটারিতে সব হয় ভাগ্য ভাগ্য থাকলে কে কি হয়ে যায় আপনি জানেন না একেবারে ফালতু লোক মশাই কিছুটি জানে না ভাগ্যের জোরে বেশ করে খাচ্ছে এমন কি মিনিস্টার পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে আবার যার ভাগ্য নেই সে বেচারি রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করছে কিন্তু লেখার ব্যাপারটা তো ক্ষমতার ব্যাপার প্রতিভার ওগুলি মারুন গুলি মারুন প্রতিভার আমার প্রতিভা দেখাবেন না আমায় প্রতিভা দেখাবেন না তাছাড়া ঘোষাল মশাই আপনি তো ফাইভ স্টার নো ফোর স্টার নট থ্রি স্টার রাইটার আপনি নতুন লেখক নবীন লেখক আপনারও তো প্রতিভার কিসের দরকার কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ুন হয়ে যাবে এরকম হয় কত হয় দেদার এই ধরুন গত বছর আমরা লটারিতে একজনকে পেলাম রতন কুমার দত্ত গত বছর ছিল আমাদের গোয়েন্দা সংখ্যা মানে সব গল্পেই গোয়েন্দা থাকতে হবে তা রতন দত্ত বলে ভদ্রলোক লিখলেন তিন খুনির গল্প কি লেখাই লিখলেন রতন দত্ত একটা মার্ডার অনলি ওয়ান তিনজনে এই একটা মার্ডার করেছে কেউ কাউকে জানে না এমন কি কেউ জানে না কে রিয়েল মার্ডারার হলো শেষ পর্যন্ত একেবারে সুপার হিট লাইনে লাইনে থ্রিল গায়ে কাটা দেয় মার্ভেলা স্টোরি সেই রতন দত্ত এখন ফটাফট লিখছে তার একটা বইও বেরিয়ে গিয়েছে তা রতনবাবু জাস্ট একজন পোস্ট অফিস ক্লার্ক আগে কখনো লেখেননি এক লেখাতেই ফেমাস আমার চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে সিগারেট খেতে পারছিলাম না বলে মাঝে মাঝে সিগারেট খেতে পারছিলাম না বলে মাঝে মাঝে পান মশলা খাচ্ছিলাম সামান্য পান মশলা মুখে দিয়ে বললাম ভাদুরি মশাই আপনি আমায় ক্ষমা ঘেন্না করে দিন আমি সত্যি পারব না আমার অত এলেম নেই আগে আগে থেকেই না বলবেন না কেন চেষ্টা করে দেখুন ট্রাই এসে বললাম আমার বৌদিকে বরং না না বৌদি নয় মেয়েরা কি ভূতের গল্প লিখতে পারে গোয়েন্দা পারে ক্রিস্টি মাসিমা কি লেখাই লেখেন তা ঠিক তবে মেয়েরাও পড়তে পারেন আপনি আমাকে কোট ভাঙতে বলছেন তা পারব না কিন্তু আপনি তো যাদবপুরের শেফালি দত্তের লেখা নেবেন তার নামটাও লটারিতে উঠেছে বললেন রাইট আপনার পয়েন্ট রাইট লটারিতে তার নাম উঠেছে লেখা নিতে হবে মোরালি আমি বাধ্য তবে লেখাটা যে কি হবে কে জানে আপনি না লিখলে বাস্তবিকই মর্মাহত হব বড় আশা করে এসেছিলাম আমি যে পারব না আমার মনে হয় পারতেন আজ পর্যন্ত আমরা কারো কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরিনি আপনি আমাদের নিরাশ করলেন সরি ভোজু ভাদুরি চা খাওয়া শেষ হলো চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে আবার চুরুট ধরালেন তারপর হতাশাভাবে বললেন মনটা বড় খারাপ করে দিলেন একবার চেষ্টা তো করতে পারতেন স্যার ভালো কথা আপনার কোনো লেখক বন্ধু নেই না কেন না হয় তাকে দিয়ে লিখে দিতেন নামটা আপনারই থাকত এ আপনি কি বলছেন এরকম হয় নাকি হয় ভোজু হাসলেন মাথা নাড়লেন আমরা তো দেখছি স্যার হয় অনেক কিছুই আদ্যিকাল থেকেই লেখা চুরি হয় নকল হয় পরের দ্রব্য নিজের হয় তা এসব হলো অসত পথ আপনি ভদ্রলোক কলেজে পড়ান এমন কর্ম আপনি করবেন না জেনে খুশি হলাম চলি তাহলে আসুন আমি সত্যি দুঃখিত আর দুঃখিত চলি থ্যাংক ইউ ফর ইউর ওমলেট অ্যান্ড টি 
বৃষ্টিটা কি থামলো আসি স্যার যাবার আগে আরও একবার বলে যাই যদি আপনার মতটা পাল্টায় প্লিজ একটা কার্ড ড্রপ করবেন ফোনও করতে পারেন ঠিকানা ফোন নম্বর আমাদের পত্রিকাতেই পাবেন হাসি স্যার ভুজু চলে গেল আমি বসে থাকলাম বিছানায় সন্ধ্যাটা শুয়ে শুয়ে কাটত তার বদলে একজন মজাদার লোকের সঙ্গে গল্প করে গেল তার বদলে একজন মজাদার লোকের সঙ্গে গল্প করা গেল মন্দ লাগছিল না কত রকম অদ্ভুত মজার লোক থাকে জগতে আমরা কতটুকুই বা খোঁজ রাখি এমন সময় বৌদি এলো কি ঘুমোচ্ছ ঘুমোচ্ছি কই চোখ বুঝে পড়ে আছি ওই হলো মাথার সেই ফাঁকা ভাবটা কমেছে কম আর কোথায় ভালো কথা খানিকটা আগে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন ভজু ভাদুরি তোমার আতঙ্ক কাগজের উপদেষ্টা কি লোক রে বাবা বলে লটারিতে আমার নাম উঠেছে এখন ভূতের গল্প লিখতে হবে কে এসেছিল কখন এই তো ডবল অমলেট খেলো চা খেলো তুমি কই আমি তো কিছু জানি না জানো না বাচ্চু বাচ্চু তো বাড়িতেই নেই সেই কখন বড়দের বাড়িতে পাঠিয়েছি জরুরি কাজে এ পাড়া ও পাড়া গেছে তো গেছেই ফেরার নাম নেই আমি খানিকটা অবাক হয়ে বললাম কি বাজে কথা বলছো ভদ্রলোক এতক্ষণ এখানে ছিলেন কত গল্প করলেন তোমরা তাকে দরজা খুলে দিয়েছ সটান আমার ঘরে এসে হাজির বৌদি গালে হাত দিয়ে বলল তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে সদর এখনো বন্ধ আমি গা ধুয়ে ও ঘরে বসে একটু টেলিভিশন দেখছিলাম নাটক হচ্ছিল বিছানায় উঠে বসলাম আমার মাথা খারাপ এই দেখো এখনো কাপ প্লেট ডিশ চামচ পড়ে আছে কই কোথায় আমি তাকালাম দেখলাম কিন্তু কোথাও কাপ প্লেট ডিশ কোনো কিছুর চিহ্ন নেই তাহলে তাহলে ওই যে ভজু ভাদুরি বৌদি কাছে এসে বলল কই দেখি বলে কপালে হাত দিল তারপর আতকে উঠে বলল এ কি তোমার তো আবার জ্বর এসেছে কাঁপছো শুয়ে পড়ো সত্যি বাবা এ যে কি এক ম্যালেরিয়ায় ধরল তোমায় শুয়ে পড়লাম কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমার জ্বর এলো জ্বরের ঘোরের মধ্যে ভজু ভাদুরি এলো নাকি সত্যি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল কে জানে বিছানায় পড়ে থাকা পত্রিকাটা তুলে নিতে নিতে বৌদি বলল এসব ছাইপাস এখন কেউ পরে বল বন্ধুরা এই ছিল ভজু ভাদুরির গল্প কেমন লেগেছে এই গল্পটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষায় থাকবো পরবর্তী সময়ে আবারও নতুন কোনো গল্প অথবা গান নিয়ে আবারও দেখা হবে এই চ্যানেলে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ